Y mi madre habla con la foto de mi hermana día por día. ¿Qué dónde tú estás? ¿A dónde van los desaparecidos? Popular estribillo de la canción, pero también incómoda pregunta sin respuesta que sumerge en una agonía diaria a los familiares de la profesora Dabelva María Mercedes Brache. A poco más de un año y medio de su desaparición, su madre y hermanos continúan buscando incansablemente a quien sin un motivo razonable parece haber sido tragada por la tierra. Y que ya no aparece ni nada. Yo le veía una depresión grande a ella, pero ella no me dijo qué era lo que tenía, qué era nada. Pero una depresión en la cara que se le veía. Eh, yo le ruego a Dios diario que nos ayude a saber qué pasó, porque ya yo no soy la misma. Hasta que ella no aparezca, uno no va a tener vida. Son las imágenes con el último rastro de la belva. En esta terminal en la ciudad de La Vega, se supone tomaría el transporte que la llevaría hasta el municipio de Jarbacoa. Sin embargo, y luego de algunas vueltas perturbadoras, parecería que abordó el autobús, pero con destino a la nada. Ese detective fue, también fue voluntario, no te voy a decir quién se le pagó. Fue una persona que incluso con él fuimos a Jarabacoa, anduvimos con mi hermano, pregúntale a mi hermano, duramos un día entero. Aparte de eso, poniendo un letero, anduvimos todos esos sitios, eh, montaña y cosas allá en Jarabacoa. En esta casa la sonrisa cuesta. Los días han tomado sabor amargo y para Jenny, los sueños se han convertido en un alentador medio de conexión con su hermana. Dice verla, la escucha e incluso siente, pero su espectro no ofrece una pista concreta que dé con su paradero. Incluso tres días antes de a mí darme el infarto fue porque yo en estos días me soñaba mucho con ella. Y, y ella me dijo, búscame, que yo no me fui por mí mismo. Búscame y encuéntrenme, que yo me estoy muriendo. Ya, y yo la vi en el frente de la cama y al otro día me dio el infarto porque me impresioné demasiado. No es lo mismo tú tener una persona que tuvo una enfermedad o que tuvo un accidente que ya tú sabes que está en un cementerio, a tú no sabes nada, de, un ejemplo, un hijo tuyo que se te desaparezca y tú sabes qué, qué le pudieron hacer, qué le pasó, dónde está, eh, si duerme, si comió, qué le hicieron realmente. Inconformes con lo arrogado por las investigaciones hasta el momento, su madre y hermanos deploran los esfuerzos mínimos y mediáticos realizados por las autoridades. Impotentes recurren a la pregunta, ¿cómo puede importarles tan poco nuestro dolor? En la comisión que ellos designaron para la investigación de, de mi hermana, solamente aparecen cuando se hace movimiento en las redes, cuando hay noticias, cuando hemos dado la cara. Y lo que me dice, ah, pero que ya pasó un año. O sea, que cuando le hablo del celular, que qué pasó, que hicieran la investigación nuevamente del celular de mi hermana, porque fue manipulado de un principio. También me dicen lo mismo, que ya eso pasó un año, como que no hay, ellos no tienen el poder para hacer ningún. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y lo que más me indigna es que en el medio de, de la desaparición de ella digan que nosotros la tenemos, que ella está aquí. Porque eso a mí me dice que no quieren que la busquen o que están desviando las investigaciones. Porque si ella está tan bien con nosotros, nadie la va a buscar. Desde que amanece hasta que se van a dormir, Dabel va inunda el pensamiento de sus parientes. Pero el anhelo de encontrarla no se queda solo en aspiración. Desde el día cero han hecho todas las manifestaciones posibles para mantener latente y pendiente su caso. Juan Comprés, dirigente del grupo Los Peregrinos y gran aliado en la causa, cuestiona las debilidades del sistema para el tratamiento de las desapariciones. Que el Estado Dominicano se si hubiera sido una persona rica o de mucho dinero, hubieran utilizado helicóptero, barco, todos los vehículos del Estado para hacer una búsqueda de esa persona con lo que se ha hecho o sea la búsqueda de la profesora lo han hecho con recursos propios de la familia Joel López era fiscal de Monseñor Noel para cuando se supo el hecho y aunque ya no ocupa la posición compartió detalles sobre lo compilado en el proceso mientras le competía la carpeta de investigación de ese caso es amplísima se han investigado todas las evidencias pero resulta que es una investigación compleja porque la señora dejó todos los equipos electrónicos eh, y eso ha complicado un poquito más la información. La esperanza es lo último en perderse y la familia Brache está decidida a continuar su lucha. El propio gobierno ha definido las desapariciones de personas como una tragedia y según la data de la Procuraduría General de la República, en el año 2023 alcanzamos el pico con 433 denuncias. 
Desde enero hasta agosto del 2024, las cifras alcanzaban los 311 reportes en una tendencia anual que parece seguir al alza desde el año 2020.